不对呀、啊。他们现在有多少客商，市面上有多少他们的洋布，我一清二楚，已经亏损大半年了，绝不可能有利润。那就是，有人在贴补他们。只能是沈家的日昌河。沈家现在还有什么新情况？日昌河最近一直在发行贴票，贴票是什么？好了好了，大家请排队排队啊，一个一个来，哎，一个一个来，肯定都能买上的。哎，让一下，让一下，哎，让一下，哎，都排队，肯定能买上的啊。就这个，给我看看。只要你存十两银子，就能兑换一张这个贴票。一个月之后呢，拿着这张贴票到北京、上海、西安任意一家日昌河，他们都以十二两的银子兑现给你。那么好？对啊，所以他们人人都在那抢啊。你们瞧我这身汗，就知道我这个头能抢到这张贴票，那是多么不容易。沈四海干嘛要这么做人？他一定是头寸紧张。才用这种方式拦住，拆日昌河的西墙，补机器织布局的东墙，头寸下不紧张也难。机器织布局那边需要二十万两银子吗？哎呦，您甭说二十万两银子了，就是两万两银子，咱也拿不出来哟。怎么会这样呢？咱们的账上现在还短了两百多万两银子呢。卖贴票的时候不是进了两百万两银子吗？那个仅仅是解决一下燃眉之急，咱下个月还得要支付两百四十多万两银子呢。能挪一挪吗？过去咱们矢口大锅八个盖子，我还能给挪一挪。你说现在矢口大锅五个盖子，老爷，你让我怎么挪呀？掌柜，啊，掌柜，什么？老爷，刚才有个客人，存了两百万两银子进来。哦，什么人？不知道，客人只留了一个印章，没有留名字。哎呀，太好了，下去下去。老爷，这真是山重水复疑无路，柳暗花明又一村呐、啊！好，有了这两百万两现银呐、啊，我们就什么都不用愁了。是是是，老爷，那贴票咱们还发不发？发。继续发。可是，咱们现在不是已经缓过劲儿来了吗？你没看见吗？卖贴票就能让我们日昌河名声大噪，有了名气，就有客源。这不，客商们都纷纷将多余的现银转入日昌河了。陕西电报局有三个议员，都是天津电报学堂出身。这三个人里，李大忠是个正直善良的人，张思远为人忠厚，唯独有个叫王继高的，是又喜欢喝花酒又喜欢赌钱，听说每月都入不敷出，全凭借贷度日。小五，我要你想尽办法，和这个王继高结交，花多少银子都无所谓。少奶奶，我我怎么能和这种人为伍呢？你不仅要与他为伍，还要和他成为最好的朋友。啊！这竟然还能有这么好的事儿！这运气来了，真是挡也挡不住啊！这不会有诈的呀！老板，我亲自看了，生丝不错，价格也确实比市价低，堪称价廉物美啊！老板，今年江浙的生丝价格涨了不少，两湖的生丝都已经被抢购完了。如果我们自己去收，肯定不会是这个价。
。我先见见那个广东商人。哎，杜老板请。啊，这是我们泾阳的小吃——水晶饼。味道不错，杜老板，哎，我这批山社，您拿回去肯定赚钱。我跟你说个老实话，如果不是家里有急事，急需现业，我根本就不会卖。我现在跟您谈这笔生意啊，说真的，我的心真的好痛啊。生丝，我的确需要，只是五千包太多了，我只要得了一半。这，这样不好吧？您要是要的话，就把五千包全部拿走。啊，您要两千五百包，我这剩下的两千五百包，我该给谁啊？我确实要不了这么多。行。杜老板，您看这样好吗？只要您把五千包全都要了，每包我再给您四人返，五两银子。去年卖了两千五百包生丝给克劳迪，今年我估计最多也就三千包，一下子进五千包，太多了。剩下的两千包可以囤货。生丝哥哥一两年没问题的，如此一来，至少要压下一百多万两现银，不行，风险太大。不，沈老板，你想想看啊，这一来一往，至少几十万两银子进账啊！哎呀，日常可好不容易缓了口气儿，到时候头寸掉不过来，就要出大事啊！有王爷在，你怕什么呀？到时候要是真掉不过来。我就让王爷把他户部兜里的银子给挪出来，不就没事了？那王爷会同意吗？这事儿交给我来办，到时候我亲自去跟王爷说。老爷，老爷，上海来的电报。克劳迪呢？他说：“伦敦交易所的生丝期货已经涨到了十七先令，要我们今年给他准备四千包生丝。那你还在等什么呀？既然如此，好，那就全部拿下吧。对了，廖老板，沙大奶。”沈世海将那五千包生丝全部吃了，银货两讫，而且都是日昌河附近的。那两万五千两回扣，明里早就收了。辛苦了，廖老板。您太客气了，少奶奶。那我先告辞了。福来，送一送廖老板。是，廖老板，请。是时候了。
我们存放在日昌河的所有现银全部提出。马上就去。五千包生瓷已经入库，如果顺利，今年将是大赚特赚了。其他的我不担心，就是日昌河的头寸，现在已经紧的是不能再紧了。你再多发点贴票，不就什么都有了？贴票也不能随便发的。老爷，老爷，老爷，老爷。怎么了，掌柜的，请您赶快去趟日昌河。出什么事了吗？好像出了点麻烦。哦，我知道了，我马上就去。是，老爷。怎么了？不知道，应该不是小事。哎，那王爷在日昌河的款项，不会有问题吧？放心，应该不会。沈老板，你千万记住了，不管日昌河发生什么事。王爷在日昌河的存款绝对不能有半点闪失。哎，我知道了，我知道了。今天一大早，来了位客人，取走了八十多万两银子。虽然数目很大，但是我又不能不给，于是倾尽了所有的现金，如数支付。可是，到了中午的时候。北京和上海的日常客分别送来电报，说他们那儿也是今天一大早有人取走了大量的现银，一共取了多少？总计二百万两。这事儿有点蹊跷，所以我就赶紧让伙计把你给请来了。取现的是什么人？不知道。呃，当初他们存现的时候，用的都是匿名。那我们还剩多少现银？三弟加起来也只有五千两。有多少人知道这件事？到现在为止，只有几个掌柜的知道。我们得千万小心了。哎，蒲掌柜在。你给北京和上海的掌柜都发个电报。是。第一，严密封锁消息；第二，如果有客人来取现，尽量拖延，但绝对不能流露出我们现银紧张的风声；第三，放出去的那些款子，能收回多少就多少。是。我这就去办，霍管家，老爷，给星月贸易行发个电报，让他们和克劳迪联系。今年的生丝能不能现在就交货？价格可以低一点，甚至亏一点也无妨。但是，克劳迪必须要马上支付现银。明白。还有。各商号应该还有多少现银？呃，加在一起三千两银子应该有。你让他们马上凑一凑，尽快的送到日常河。啊，是老爷。你跟他们说，这事别担心。哼，开钱庄这点风浪，不算什么。我这就去。少奶奶，我们存入日昌河的所有现银已经全部取出。我们手上有多少沈家的贴票？到期的有两万两，未到期的有五千两。明天一大早，你就去将那两万两贴票兑付。一旦沈家不能兑付，就立刻将未到期的五千两低价售出。记住，依旧是三弟同时进行，务必要让沈四海。顾此失彼。好的。另外，派人盯着沈四海。已经派人盯了。少奶奶，小五。刚才王继高派人送信，说沈家的人要发电报给克劳迪。
要马上交易那四千包生丝，按照你的吩咐，他已经扣下了。很好，你告诉他，我已经在他的户头上存了三千两银子，明天再送一封回电给沈思海，五千两银子就到手了。好，我知道了。哎呀，这贴票怎么还不能兑现呢？是啊，这都多少天了啊,啊！我跟你说，会兑，你再不兑现啊，您别急，这都多少天了啊？什么时候能兑现银子呀？马上，马上！掌柜的，嗯，有人来兑现贴票，给他兑吧。多少钱啊？一千两。一千两是。到期了吗？已经到期三天了。哎呀，对吧？对。等一等，老爷，老爷，先别兑。那到期的贴票如果不给换的话，空有不妥吧？三五十两可以，但这是一千两银子了。老爷，老爷，掌柜，老爷，又有人来兑现贴票，多少？五百两。加起来就是一千五百两。这样，都先别兑，就说那管贴票的伙计临时有事出门了，请他们留下地址，我们明天亲自派人送到府上去。那好吧。我这就去办。老爷，来，怎么样？可老弟回电了？怎么了？可老弟说，他手上没有那么多现银，无法提前预付款项。另外还说，由于今年欧洲生丝丰收。他手上客户订单少了不少，所以，他最多只需要我们两百包生丝。不是说要四千包吗？怎么出尔反尔呢？这洋鬼子，就是个不守信用的混蛋！对不起，实在对不起啊！我们明天再来，兑换贴票的人不在啊！你帮帮忙，帮帮忙好吗？那谢谢谢谢。你说这日昌河搞什么鬼呀、啊？这贴票都到期三天了，还不给我兑现？可不是嘛，我也是这样啊。我现在家里急等着用钱呢，等用钱，那你自己想办法吧。哎，日昌河的贴票谁要啊？谁要啊？便宜卖了，现在我急用钱。哎哎哎哎怎么卖？怎么卖、啊？你看啊，我这是面值五百两、啊，到期是六百两、啊，现在我五百五十两卖给你。哦、啊哎，我也六百两的，啊、现在五百两原价转卖，要不要？哎、我四百五十两转卖给你。啊，好好。四百四十两，那我、哎，我说你这人怎么回事？你怎么跟我抢啊呀？你推我干嘛？我现在家里急等着用钱，你干嘛呀？我也用钱呢，我也着急用钱，你怎么回事啊？钱我也有钱啊，大哥，我三百两卖给你，我三百两，我三百两，我谁要谁要啊？看到没有？我三百两。老爷，掌柜，外面的人都在传，说我们日昌河快垮了，贴票都不能兑现了，怎么办？怎么办呀？这是，怎么会传的这么快啊？我也不知道啊，这是。老爷，老爷，外面突然出现好多人，要求兑现贴票，怎么办啊？老爷，老爷，老爷，老爷，有人在外面卖日昌河还没到期的贴票，十两银子的，只卖八两，甚至七两。老爷，老爷，这一定有人在背后算计咱们，你才知道。那那怎么办呢？到目前为止，到期的贴票有多少？三弟加起来，呃，也就是两万多两银子。我们收了多少现银回来？好说歹说，只收了三千两。另外，货管家又送来了两千两。是。现在是什么时辰？已过午时。好，到期的贴票都可以兑现，但你跟外面的伙计说，尽量拖延，未时一过，马上打烊。要兑现贴票的，明日清早。明天？这这能行吗？现在只有去找杜老板了。只要王爷出手，一切都没问题。好，好，好，我这就去办。